Hi everyone, this is Asim and in this video I am going to teach you 112 English sentences जो कि आप यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में इंग्लिश में बात करने के लिए ये फिकरात आपके लिए किस तरह से यूजफुल होने वाले हैं थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले इन फिकरात में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं और वो बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं जो कि आपको बसानी सीखने को मिलेंगे यानी सेंटेंसेस में यूज हुए होंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे इन फिकरात की दूसरी बात यह है कि आप इन फिकरात को सुनते हुए अपनी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा कर पाएंगे बशर्त के आप मेरे साथ साथ यानी मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहें फायदा नंबर तीन ये है कि आप फर फर इंग्लिश बोलने की टिप्स इन सेंटेंसेस को सीखते हुए हासिल कर सकेंगे यानी हर सेंटेंस को हमने फ्लुएंटली कैसे बोलना है आपको मैं साथ साथ बताता रहूंगा और सबसे अहम बात आपका अगर कोई भी सवाल हो कोई भी सेंटेंस आपने ट्रांसलेट करवाना हो आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों हमारे साथ बसानी उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज बर वक्त मिलती रहे इस सबक के नोट्स वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दिए गए हैं बाद में रिविजन के लिए नोट्स लाजमी डाउनलोड कर लिया करें तो चलिए हमारे आज के लेसन का करते हैं आगाज वो 20 मिनट में वापस आ जाएगा इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे बी बैक इन 20 मिनट्स। तो जैसे जैसे मैं वर्ड्स को बोल रहा हूं मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए ताकि आपके इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती जाए हिल जो कि है शॉर्ट फॉर्म ही विल की ही विल को हम शॉर्ट करके कॉन्ट्रेक्शन करके यू लिख सकते हैं हिल बी बैक इन ट्वेंटी मिनट्स वो पाकिस्तानी है He is Pakistani. He is Pakistani. तो he is है ये ठीक है जिसको हमने कॉन्ट्रैक्शन बनाकर कुछ यू लिख दिया है He is Pakistani. He is Pakistani. वो एक इंजीनियर है He is an engineer. दोस्तों आमतौर पर इसको इंजीनियर बोला जाता है इंजीनियर जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है इसको ठीक तरह से कैसे बोलते हैं इंजीनियर एंज नियर यानी कुछ यू एंज और फिर नियर तो इस तरह से इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी वो जल्द आ रहा है ही इज कमिंग सोन ही इज कमिंग सोन वो मुझसे तेज है ही इज फास्टर दैन मी दोस्तों ये दो तरह के दैन होते हैं ठीक है एक है जो T H E N के साथ है और एक ये वाला ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है और जो E N वाला दैन है वो फिर के मानों में यूज होता है यानी पहले मैं ये करूंगा फिर वो करूंगा तो ये वाला जो फिर है उसके लिए हम T H E N वाला दैन यूज करते हैं तो आप इसको कैसे यूज करेंगे कैसे याद रखेंगे इसमें देखिए आपने इसमें ई यूज किया राइट right. तो दैन में भी थर्ड नंबर पर ई e है और फिर में भी थर्ड नंबर पर ई e है ओके okay, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं वो कभी तुर्की नहीं गया को इंग्लिश में कहेंगे ही इज नेवर बीन टू टर्की तो दोस्तों यहां पर देखिए ये ही हैज है ठीक है इसको ही हैज को हमने शॉर्ट करके लिखा है ही इज ही इज नेवर बीन टू टर्की तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ही हैज कब है और ही इज कब है क्योंकि यहां पर तो मैंने आपको बोला है कि ये ही इज है यानी लिखा तो एक ही बात एक ही तरह से गया है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये ही इज है या ही हैज है तो मुझसे कमेंट्स में पूछेगा जो लोग इंटरेस्टेड हों इस बात को जानने के लिए तो मैं इनशाला कमेंट्स में एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा आगे बढ़ते हैं वो ठीक है यानी वो ठीक कह रहा है तो हम कहेंगे ही इज राइट ही इज राइट मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहें ताकि आप फ्लुएंटली साथ साथ बोलें बोलने की प्रैक्टिस करें दोस्तों तो आपको पता है हम ठीक तरह से इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते क्योंकि हम बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं करते तो आप जब अभी वीडियो देख रहे हैं तो क्यों ना आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें थोड़ा साइड पर बैठ जाए अगर आपको थोड़ा सा फील होता है कि मैं दो चार लोगों में बैठकर इस तरह से प्रैक्टिस करूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा तो आप थोड़ा सा साइड पर हो जाएं और 
प्रैक्टिस करें बोलने की ओके अच्छा जी आगे बढ़ते हैं ये रही आपकी सलाद इस बात को इंग्लिश में कहेंगे हेयर इज योर सैलड हेयर इज योर सैलड दोस्तों ये बज़ाहिर लिखा सलाद ही क्या है लेकिन इसको सैलड बोलते हैं इंग्लिश में ठीक है याद रखिएगा जब आपने ऑर्डर किया होता है या किसी को कहा होता है कि मेरे लिए सैलड लेकर आए तो जब वो लेकर आ जाता है या आ जाती है तो वो ऐसे बोल सकता है या बोल सकती है हेयर इज़ योर सैलड या वो ये भी आपको सलाद पकड़ाते हुए ये भी कह सकते हैं हेयर यू आर सर ठीक है यानी ये लीजिए सर ये रही सर अच्छा दोस्तों जब आप ऑर्डर करते हैं या किसी को कोई चीज़ बोलते हैं लाने के लिए और जब वो लेकर आ जाता है तो आपको वो कुछ इस तरह से कह रहा होता है या कह रही होती है हेयर यू आर यानी बड़े ही रिस्पेक्टफुल मैनर में आपको कहा जा रहा होता है कि ये लीजिए ये रही ठीक है तो ये रही या ये लीजिए के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं हेयर यू आर ये इसकी ट्रांसलेशन गलत है ओके सो हेयर यू आर आप कोई चीज़ पेश कर रहे होते हैं हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं और साथ में इंग्लिश में आप ये कहते हैं हेयर इज़ माई नंबर ये रहा मेरा नंबर हेयर इज़ योर ऑर्डर ये रहा आपका ऑर्डर हाउ आर यू आप कैसे हैं आपके वालदे कैसे हैं हाउ आर योर पेरेंट्स हाउ आर योर पेरेंट्स साथ साथ रिपीट करते रहिए मैं वहाँ कैसे जाऊँ हाउ डू आई गेट देयर हाउ डू आई गेट देयर हाउ डू आई गेट टू और फिर आप उस जगह का नाम लिखते हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि उस जगह कैसे जाया जाए हाउ डू आई गेट टू एंड दैन दैट प्लेस ठीक है जैसे यहाँ पर नथिया स्ट्रीट है हाउ डू आई गेट टू द पाकिस्तान एम्बेसी ठीक है यहाँ पर आपने अब जगह का नाम चेंज कर दिया है ओके सो हाउ डू आई गेट टू द पाकिस्तानी एम्बेसी मैं पाकिस्तानी सफारत खाने कैसे जाऊँ तुम कैसे जानते हो हाउ डू यू नो हाउ डू यू नो इसका जायका कैसा है How does it taste? How does it taste? कितना दूर है How far is it? ये जो F A R वाला far है इसका मतलब है दूर आप कब तक लाहौर क्याम करेंगे यानी आप कब तक लाहौर ठहरेंगे How long are you going to stay in Lahore? How long? यानी कब तक अरसे के लिहाज से बात हो रही है How long are you going to stay in Lahore? लाहौर जाने में कितना वक्त लगेगा या लाहौर जाने में कितना वक्त लगता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू लाहौर हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू लाहौर कितने अरसे से तुम वहाँ हो हाउ लॉन्ग हैव यू बिन देयर तो ये अरसे के लिहाज से बात हो रही है ज़रा गौर कीजिए और इसमें हाउ लॉन्ग का वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार हाउ लॉन्ग का जो यूज़ है वो प्रॉपरली सीख लीजिए यहाँ पर पाँच सेंटेंसेज बनाए गए हैं आपके लिए इस सिंगल कॉन्सेप्ट यानी हाउ लॉन्ग को समझने के लिए कि ये अरसे के लिए यूज़ होता है ओके okay, आप कितने दिन यहाँ रहते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू लिव हेयर यानी आप यहाँ कितने दिन के लिए रहे या कितने अरसे के लिए रहे हाउ लॉन्ग हैव यू लिव हेयर परवाज़ कितनी लंबी है हाउ लॉन्ग इज़ द फ्लाइट हाउ लॉन्ग इज़ द फ्लाइट तो टाइम के लिए कि कितना टाइम उसके लिए सवाल पूछने के लिए आप हाउ लॉन्ग का वर्ड यूज़ करते हैं आपके कितने बच्चे हैं How many children do you have? How many children do you have? फिर से रिपीट करता हूँ How many children do you have? इस्लामाबाद कितने मील की दूरी पर है How many miles is it to Islamabad? यानी जब आप सफ़र के दौरान ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इस्लामाबाद कितने मील की दूरी पर है तो आप इंग्लिश में कुछ ऐसे पूछेंगे How many miles is it to Islamabad? ठीक है फी दिन यानी हर दिन इसकी कीमत कितनी है हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे तुम्हारे पास कितनी रकम है हाउ मच मनी डू यू हैव हाउ मच मनी डू यू हैव आप कितना पसंद करेंगे तो ये बात आप किस वक्त पूछते हैं जब आपके सामने चाय आई पड़ी है ठीक है और आप अपने साथी से पूछते हैं कि आप कितनी चीनी पसंद करेंगे एक चम्मच दो चम्मच ठीक है 
तो तब आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मच वुड यू लाइक और हाउ मच शुगर वुड यू लाइक आप कितने साल के हो हाउ ओल्ड आर यू हाउ ओल्ड आर यू मुझे तुम पर यकीन है आई बिलीव यू आई बिलीव यू मैंने कल एक कमीज खरीदी आई बॉर अ शर्ट यास्ट डे आई बॉर अ शर्ट यास्ट डे मैं तुम्हें वाजे नहीं सुन सकता आई कांट हेयर यू क्लियरली फोन पर आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं मैं आपको नहीं सुन सकता आई कांट हेयर यू ओके मेरी तबीयत ठीक नहीं है आई डोंट फील वेल आई डोंट फील वेल मेरा कोई दोस्त नहीं है आई डोंट हैव एनी फ्रेंड और मेरा दोस्त नहीं है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव अ फ्रेंड आई डोंट हैव अ फ्रेंड मेरे पास पैसा नहीं है मेरे पास कोई रकम नहीं है आई डोंट हैव एनी मनी आई डोंट हैव एनी मनी और मेरे पास इतनी रकम नहीं है आई डोंट हैव इनफ मनी आई डोंट हैव इनफ मनी मेरे पास अभी वक्त नहीं है आई डोंट हैव टाइम राइट नाव आई डोंट हैव टाइम राइट नाव तो आई डोंट हैव हम कब यूज कर रहे हैं जब हमारे पास कोई चीज नहीं है ठीक है मैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानता आई डोंट नो हाउ टू यूज इट ओके आई डोंट नो हाउ टू यूज इट मैं नहीं जानता आई डोंट नो मुझे ये पसंद नहीं है आई डोंट लाइक इट आई डोंट लाइक इट मुझे कोई एतराज नहीं है आई डोंट माइंड मैं अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं बोलता आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल मैं अच्छी तरह नहीं बोलता आई डोंट स्पीक वेरी वेल मुझे ऐसा नहीं लगता आई डोंट थिंक सो मेरी समझ में नहीं आता I don't understand. I don't understand. मैं उसे नहीं चाहता I don't want him. I don't want him. मैं ये नहीं चाहता I don't want that. I don't want that. मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता I don't want to bother you. I don't want to bother you. मुझे अच्छा लगता है I feel good. I feel good. मैं हार मानता हूं आई गिव अप या अगर आप इसको यू कहना चाहें कि मैं कभी हार नहीं मानता या मैं कभी हार नहीं मानूंगा तो आप कह सकते हैं आई विल नेवर गिव अप आई विल नेवर गिव अप मेरा एक्सीडेंट हुआ आई हैड एन एक्सीडेंट आई हैड एन एक्सीडेंट मुझे जुकाम है आई हैव अ कोल्ड आई हैव अ कोल्ड मेरे सर में दर्द है आई हैव अड एक I have a headache. मेरे बाजू में दर्द है I have a pain in my arm. I have a pain in my arm. मेरे पास booking है I have a reservation. I have a reservation. मेरे पास रकम है I have money. I have money. मेरी दो बहनें हैं I have two sisters. I have two sisters. दोस्तों एक वर्ड होता है siblings. Siblings. तो इसका मतलब होता है बहन भाई यानी जब हम इकट्ठे दोनों के बारे में बताना चाहें कि मेरे दो बहन और तीन भाई हैं ठीक है तब आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव फाइव सिबलिंग्स यानी जो आपके बहन भाई हैं दोनों को मिलाकर आपने बता दिया ओके okay, मैं वहां नहीं गया हूं आई हैवन बिन देयर आई हैवन बिन देयर मैंने खाना खत्म किया है I have finished eating. I have finished eating. मैं जानता हूँ I know. मैं उसे पसंद करता हूँ I like her. मुझे ये पसंद है I like it. मुझे टेलीविजन देखना बहुत पसंद है I like to watch TV. मैं लाहौर रहता हूँ I live in Lahore. I live in Lahore. मैंने अपनी घड़ी खो दी I lost my watch. मैंने गलती की I made a mistake. I made a mistake. मुझे एक और चाबी की जरूरत है I need another key. I need another key. मेरे पास सिर्फ पचास डॉलर हैं I only have फिफ्टी डॉलर I only have फिफ्टी डॉलर मुझे याद है I remember. 
मैं कम इंग्लिश बोलता हूँ या मैं इंग्लिश कम बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश अ लिटल आई स्पीक इंग्लिश अ लिटल मैं दो जुबाने बोलता हूँ आई स्पीक टू लैंग्वेजेस आई स्पीक टू लैंग्वेजेस या आप इसको यूं भी कह सकते हैं आई एम बाई बायलिंगुअल मतलब दो जुबानें बोलने वाला ठीक है तो आप इसके स्पेलिंग कुछ यूं करते हैं आई एम बायलिंग ओके मैंने अभी फैसला नहीं किया है आई स्टिल हैवन डिसाइडेड ठीक है स्टिल का यूज आप तब करते हैं जब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि आपने वो कर लिया होगा और आप कहते हैं जी नहीं अभी तक नहीं किया अभी मुझे मजीद टाइम चाहिए तो तब आप स्टिल का यूज़ कर रहे होते हैं यानी आपने अभी करना है लेकिन किया नहीं है तब आप स्टिल का यूज़ करते हैं ओके आई स्टिल हैवन डिसाइडेड मेरे ख्याल में इसका जायका अच्छा है आई थिंक इट टेस्ट गुड आई थिंक इट टेस्ट गुड मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है आई थिंक इट्स वेरी गुड आई थिंक इट्स वेरी गुड मुझे लगता है आई थिंक सो मेरे ख्याल से वो जूते बेहतर हैं आई थिंक दोज शूज आर बेटर आई थिंक दोज शूज आर बेटर मेरे ख्याल में आपके पास बहुत ज्यादा कपड़े हैं आई थिंक यू हैव टू मैनी क्लोथ्स आई थिंक यू हैव टू मैनी क्लोथ्स मुझे तुम पर यकीन है आई ट्रस्ट यू आई ट्रस्ट यू मैं समझ गया आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड मैं अब समझ गया आई अंडरस्टैंड नाव ओके आई अंडरस्टैंड नाव मैं आमतौर पर नाश्ते में कॉफ़ी लेता हूँ आई यूजली हैव कॉफ़ी एट ब्रेकफास्ट मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन मैं लाइब्रेरी जा रहा था आई वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी आई वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी दोस्तों इसको लाइब्रेरी जब इंग्लिश में बात कर रहे हों तो लाइब्रेरी यहाँ पर ए को भूल ही जाए आई वॉज गोइंग टू लाइब्रेरी लाइब्रेरी ररी इस तरह से आप बोलते हैं मैं लाइब्रेरी में था आई वॉज इन द लाइब्रेरी काश मेरे पास ऐसा होता आई विश आई हैड वन या काश मेरे पास ये होता आई विश आई हैड वन मुझे शहर का एक नक्शा चाहिए आई लाइक अ मैप ऑफ द सिटी आई लाइक अ मैप ऑफ द सिटी दोस्तों जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप बड़े ही अच्छे अंदाज में अच्छे अल्फाज में उस चीज़ के लिए कह सकते हैं और उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ करेंगे सबसे पहले आई वुड फिर उसके बाद लाइक का यूज़ करेंगे और देन आप यूज़ करेंगे उस चीज़ का नाम सेंटेंस में ठीक है तो आप कहेंगे आई लाइक और उसके बाद उस चीज़ का नाम आई लाइक अ पेन ठीक है मुझे एक पेन चाहिए तो इस तरह से आप एक और सेंटेंस बना सकते हैं जो कि है मुझे कमरा चाहिए आई लाइक अ रूम ठीक है मैं कमरा करना चाहूँगा आई लाइक अ सिंगल रूम आई लाइक अ सिंगल रूम तो इसको आप आइड कहते हैं ठीक है आप इसको आइड बोलते हैं मैं खिड़की के करीब एक मेज चाहता हूँ आई लाइक अ टेबल नियर द विंडो आई लाइक अ टेबल नियर द विंडो बरह करम मैं एक बोतल पानी खरीदना चाहता हूँ आई लाइक टू बाय अ बॉटल ऑफ वाटर आई लाइक टू बाय अ बॉटल ऑफ वाटर प्लीज मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ आई लाइक टू बाय समथिंग आई लाइक टू बाय समथिंग तो दोस्तों जब आप कुछ करना चाहते हो तो आप टू के बाद आई आई लाइक आपने इतनी बात कर ली उसके बाद टू लिखिए और फिर आप वो चीज़ लिखिए जो आप करना चाहते हैं यानी आप खरीदना चाहते हैं आप बनाना चाहते हैं आप रेंट करना चाहते हैं आप भेजना चाहते हैं ठीक है तो आप उसके बाद वो वर्ब लगाएंगे और फिर उस चीज़ के लिए आप नाम बोलेंगे ठीक है फॉर एग्जांपल, आई लाइक टू बाय अ फोन ठीक है अच्छा जी आगे बढ़ते हैं मैं एक रेजर्वेशन करना चाहता हूँ आई लाइक टू मेक अ रेजर्वेशन आप कॉल पर यह सेंटेंस यूज कर सकते हैं आई लाइक टू मेक अ रेजर्वेशन या आप काउंटर पर किसी होटल की काउंटर पर आप हैं तब आप ये यूज कर सकते हैं ठीक है मैं एक कार किराए पर लेना चाहता हूँ आई लाइक टू रेंट अ कार आई लाइक टू रेंट अ कार 
मैं एक फैक्स भेजना चाहता हूँ आई लाइक टू सेंड अ फैक्स आई लाइक टू सेंड अ फैक्स मैं आपको कॉल करूँगा आई विल गिव यू अ कॉल आई विल गिव यू अ कॉल बरह करम मुझे एक कप चाय मिलेगी आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज बरह करम मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज तो आप बड़े ही मददब तरीके से बड़े ही अच्छे अंदाज से आप प्लीज का यूज कीजिए सेंटेंसेस में तो आपकी लैंग्वेजेस मतलब और अच्छी होती हैं उर्दू भी अच्छी होगी और इसके अलावा इंग्लिश में जब आप बात कर रहे हो तब भी आप बड़े ही रिस्पेक्टफुल मैनर में बात कीजिए ठीक है आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज ठीक है तो ऑर्डर देने वाले जो लहजे हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें ओके इससे आपके और जिससे आप बात कर रहे हैं दोनों के दरमियान जो रिस्पेक्ट का जो लेवल है वो बहुत अप हो जाता है ठीक है सो so, आप प्लीज़ के वर्ड्स यूज़ कीजिए इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी की मिन्नत समाजत कर रहे हैं बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छा कह रहे हैं यानी आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं ठीक है तो आगे से आपको भी वैसे ही जवाब मिलेगा यानी अच्छे अंदाज में जवाब मिलेगा तो जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए करें वैसा आप भी दूसरों के लिए किया करें ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरे पास भी वही होगा आई हैव द सेम थिंग आई हैव द सेम थिंग मैं रात के खाने की अदायगी करूंगा। आई पे फॉर द डिनर आई पे फॉर द डिनर मैं टिकटों की अदायगी करूंगा। आई पे फॉर द टिकट्स आई पे फॉर द टिकट्स मैं अदायगी करूंगा यानी मैं पे करूंगा तो हम कहेंगे आई पे आई पे मैं ये लूंगा आई टेक इट आई टेक इट मैं ये भी लूंगा आई टेक दैट वन ऑल्सो यानी हम जब कह रहे होते हैं मैं वो वाला भी लूंगा आई टेक दैट वन ऑल्सो मैं आपको बस स्टॉप ले जाऊंगा आई टेक यू टू द बस स्टॉप आई टेक यू टू द बस स्टॉप तो दोस्तों ये थे हमारे 112 हंड्रेड एंड ट्वेल्व इंग्लिश सेंटेंसेज जो कि आप यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में इंग्लिश में बात करने के लिए दोस्तों इस सबक के नोट्स डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स से डाउनलोड कर लें ताकि आप बाद में इन सेंटेंसेस को रिवाइज कर सकें थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वी एल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय फॉर नाउ